Xin kính chào các bạn và các em Trong buổi hôm nay tôi xin giới thiệu với các bạn và các em Phương pháp giải nhanh chương sóng ánh sáng bằng máy tính Casio Chúng ta cụ thể vào nội dung của bài Trong thí nghiệm yêu về giao thoa ánh sáng Hai khe chiếu bằng ánh sáng trắng có bước sóng từ 0,38 micromet đến 0,76 micromet Tại vị trí vân tối thứ sáu của ánh sáng đơn sắc có bức sóng là 0,50 micromet. Người ta khoét một khe hẹp song song với hai khe và đặt cửa sổ của máy con phổ bằng kính tại đó. Trên màn quan sát của máy con phổ, ta có thể quan sát được những vật sáng tương ứng với bức xạ. Sau đây, phần A ta có thể quan sát được bốn bức xạ tương ứng với bốn bức sóng này. Quán B ta có thể quan sát được hai bức xạ tương ứng với hai bức sóng này. Quán C ta có thể quan sát được ba bức xạ tương ứng với ba bức sóng này. Quán D ta có thể quan sát được bốn bức xạ tương ứng với bốn bức sóng như thế này. Như vậy thì từ nội dung của đề bài thì đã thấy là khi mà ta chiếu ánh sáng vào hai khe của ion thì trên màn ta sẽ thu được giải con phổ và nếu như tại vị trí vân tối thứ sáu của ánh sáng đơn sắc mà người ta quét một khe hẹp và cái ánh sáng ở đó được chiếu vào trong máy con phổ thì ta biết rằng là nhiệm vụ của máy con phổ đó là phân tách chùm ánh sáng phức tạp thành các thành phần đơn sắc vậy thì Tại vị trí vân tối của ánh sáng đơn sắc là 0,50 micromet này sẽ có nhiều ánh sáng với bức sóng khác nhau cho vạch sáng tại vị trí này. Nên khi đi qua máy bao phổ ta sẽ thu được các vạch sáng đơn sắc khác nhau hiện lên trên mạng. Vậy thì đây là một bài toán về sự trùng nhau của phóng xạ thì ta hoàn toàn có thể giải bài toán này bằng các phương pháp đại số khác. Tuy nhiên, uh, trong phần này với mục đích là tôi sử dụng máy tính Casio để giải bài toán sóng ánh sáng, nên chúng ta cùng nhau vào lời giải. Thì đây là một thí nghiệm yên và ở đây tôi chiếu ánh sáng có bước sóng đến thiên từ 0,38 đến 0,76 mm thì lúc này ta thu được hai nguồn ánh sáng của ta là tại B và C như vậy trên đây ta sẽ thu được các dãy quang phổ và giả sử ở vị trí này là vân tối thứ sáu đối với ánh sáng lambda 0,5 micromet thì tôi đặt máy con phỏ ở đây trong đó khe hẹp của máy con phỏ để đặt ở trùng vị trí này vậy thì thằng này đóng vai trò là nguồn phát sóng ánh sáng và khi nó chiếu ở máy con phỏ thì qua bộ phận tán sắc thì ta sẽ thu được trên đây ta thu được một giải màu đúng nhỉ à, ta thu được một giải màu ở trong trường hợp tổng quát thì tôi vẽ ở đây là ánh sáng đỏ và ánh sáng tím. Còn ở trong trường hợp của bài toán này thì chúng ta cùng nhau đi khảo sát để chúng ta tìm xem rằng ở trên này ta sẽ thu được bao nhiêu vạch ánh sáng đơn sắc. Được không ạ? Thì chúng ta vào ở phần biến đổi đại số như sau. Ở vị trí vân tối thứ 6 trùng với một vạch sáng nằm trong khoảng từ 0,38 cho đến 0,76 micromet. Ta biết vị trí vân tối thứ sáu ứng với bức sóng lambda thì ta được xác định theo hướng này và vị trí vân sáng thì được xác định theo hướng này. Ta thay số vào và ta biến đổi tính toán ta được lambda thì nhận giá trị là 11 phần 4 nhân với k. Đơn vị của nó là micromet. Vậy ở đây thì chúng ta sẽ sử dụng máy tính để chúng ta tìm ra các giá trị của lambda. Thì trên màn hình như thế này, 
à, thì tiếp theo tôi sử dụng mốt bảy ta được hàm fx đóng vai trò giống như lambda sau đó ta nhập với x thì đóng vai trò như k xin lưu ý các bạn khác với phần điện xoay chiều của các đổi vũ trước thì trong phần này x chỉ nhận giá trị 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 10 vâng vâng hay là nó nhận các giá trị nguyên dương vì vậy chúng ta vẫn lấy giá trị start từ 1 cho đến cụ thể ở đây tôi lấy là 20 nhưng cái start thì chúng ta sẽ lấy giá trị là 1 chứ chúng ta không được lấy các giá trị là 0,1 hay 0,2 hay 0,5 vân vân phải khi bước nhảy ở đây cụ thể là 1 và ta bắt bấm dấu ba thì theo đề bài thì bước sóng mà ánh sáng chúng ta cần tìm biến thiên trong khoảng từ 0,76 micromet về đến 0,38 micromet. Vậy thì ở trên đây thì fx đóng vai trò giống như lambda. Vậy chúng ta sẽ bắt đầu đếm. Cái này thỏa mãn đúng không ạ? 1, 2, 3 bốn luôn ạ. Cái này không thỏa mãn bởi nó nhỏ hơn 0,38. Như vậy thì căn cứ theo bảng này thì ta thấy có bốn giá trị thỏa mãn đó là giá trị ứng với k bằng 7 thì ta có bước sóng là 0,3928 k bằng 6 thì có là 0,4583 k bằng 5 thì có bước sóng là 0,55 cao 4 là 0,6875 cao bằng 3 thì không thỏa mãn như vậy thì từ đây chúng ta suy ra được kết quả của bài toán của ta và đây chúng ta thống kê lại và chúng ta có bốn giá trị đó là k bằng 4, 5, 6, 7 thì ta có lambda bằng như thế này vậy chúng ta có được đáp án cuối cùng cho đáp án D như vậy thì ở qua ví dụ này thì các bạn đã thấy được tác dụng của mốt 7 để chúng ta có thể giải được không những là điện xoay chiều mà chúng ta còn có thể giải được các bài toán về sóng ánh sáng như vậy là trong buổi hôm nay tôi đã giúp các bạn hiểu thêm về chức năng mốt 7 của máy tính Casio Hy vọng các bạn và các em Có thể áp dụng thành thạo Phương pháp này Để chúng ta có thể giải được Các bài toán tương tự Liên quan đến Phần sóng ánh sáng Cũng như phần điện xoay chiều Và có thể tùy biến Tốt hơn Để chúng ta có thể Làm được tốt Và đạt kết quả cao Trong các đề thi thử của trường hay là đề thi tuyển sinh của Bộ Giáo dục và Đào tạo. Các bài tiếp theo sẽ được đăng trên trang youtube.com sạch tăng giáp Việt Nam. À, các bạn muốn xem các video tiếp theo thì vui lòng đăng ký trên kênh youtube hoặc các bạn có thể truy cập vào facebook.com ngạch tăng giáp vn Cảm ơn các bạn và các em đã theo dõi. Hẹn gặp lại các bạn và các em trong bài tiếp theo trong loạt bài CD giải vật lý bằng máy tính Casio. Xin chào.